Tente de tortue. <rire> coucou des coucou de retour à Final Fantasy VI Ted Woolsey Patch. Ah, elle avait les bras dans les airs au début du, du, début du vidéo parce qu'elle venait d'ouvrir la porte. Ok, un save. Tout le monde a leur maximum number of mana, sauf toi. J'ai acheté trois sleeping bags pour rien tantôt, fait qu'aussi bien les utiliser. Pour ça, on a redonné 30 mana. Oh, 17 heures de jeu. Ok. Un save. On a fait une bonne partie, ça veut dire. Ça ah, va-tu le garder tué? J'espère que oui. Ouais! You got dead! Water, 2600. Moonies. Monster in a box. Suivi. For boss! Box time! C'est un angrier whelk, apparemment. Je, je sais pas comment. Euh. euh... Pas de counter. J'y j'avolte. Allez, mon petit Donc, throwback au premier boss. Il y a une phase différente, par contre, et une couleur différente. Alright, Fire a l'air d'être un bon choix. Pas Ice en tout cas. Et voilà. Il n'est pas susceptible au Instant Death. Il n'est pas invulnérable au Instant Death du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé la Chainsaw avec Edgar, avec une chance de pogner un Instant Death. Dragon Claw. Et si jamais votre voisin rit de vous autres avec votre Dragon Claw ou votre Fire Claw, utilisez Mode Sacré Claw. Donc, Dragon Claw, c'est sa deuxième meilleure Claw du jeu. Et je suis curieux de voir. Attaque. Plus un de magie, plus deux de vigueur. Je pense que c'est le symbole pour Holy. Je suis pas, je suis pas convaincu. Swing, swing. Et est-ce que je vais attaquer avec euh, le Dragon Claw Probablement jamais. Parce que ces blitz sont toujours supérieurs à un physique qu'on attaque. Ça dure un stop. Sans rire, tu as fini. Oups. Et j'avais quelqu'un qui pouvait faire. Je pense que c'est. Ouais, toi, mais toi. Ouais, toi il te reste juste ça. Puis après ça, c'est Unicorn qui te reste à apprendre. Fait que je veux favoriser de finir Edgar. Un Man Eater. s'il y avait des chests sur le côté. Il en avions pas. Rising Phoenix! Fucker. <rire> il était mort! Ah, oh, puis il revient voler les tipis! 
Ah, c'est vrai, quand tu casses Doom sur Undead, ça, ça leur met full HP. Euh... On va prendre la peine de faire le combat comme du monde. Euh, je veux juste voir le Man Eater. Le Man Eater, si je me trompe pas, fait des dégâts contre. beaucoup de dégâts contre les. Human Subtype. Effective against Humanoid, ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'instant death. Here lies Daryl. All caps. Hein? Et, obviously, c'est un Undead. Level point interrogation. Holy. Ok. Si je me trompe pas. Ah, nice. Euh, ça regarde. Le, le Holy regarde euh, le dernier digit de ton argent. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et. Si ton level se divise par ce chiffre-là et donne un nombre entier, ce... le monde se fait frapper. Et aussi, vu que c'est un undead, je me rappelle plus si je l'ai dit ou si j'ai juste pensé ou que j'ai commencé à le dire, euh, Casting Raise ou tu un Phoenix Down ou whatever peut le tuer. But that would be lame. Aura Cannon qui est holy si je me trompe pas. Ah d'ailleurs, euh, s'il va survivre... Ben, on va faire un milieu attaque. S'il survit la drill. Ouais, il va survivre la drill. Ouais. Pas très impressionnant. Burn him! Et voilà. J'ai pris la peine d'assez me healer avec cette heure pour mixer les choses, mais... <rire> Ça n'a pas eu lieu. 5 Magic Points, cette heure, Celeste ont appris des choses. Encore une Magic Switch. Schwing, schwing! Cloud Reef. Mange un aura canon. Ça veut dire un cura. Je pense que c'est quand même pas suffisant. Non. Euh, par contre, je voulais effectivement faire ceci avec un autre Viper Dart. Vu que je vois pas full healer le boss. Ouh. Ici, on a la chanson Epitaph. Ou le thème de Daryl, mais officiellement c'est Epitaph. This brings back a lot of memories. C'est actuellement nous qui contrôle ici. Daryl, this experimental airship is probably a bit stable. Alors, nice, Sprite, you can't be serious. What are you trying to prove? Watch your step. If something should happen to me, the Falcon's yours. Nonsense! I will the Falcon from you when I whip you in a race. You better clear out of my way. Big talk, Buster. Donc, oui, il y en avait une, une cutscene dans le World of Balance, d'ailleurs, il faut aussi le World of Balance, euh, où ce qu'on avait parlé avec euh, Sedzer dans le Engine Room quand que le, le airship était busted à côté de Miranda, je pense, ouais. Et voici le Falcon. Donc, c'était. Si tu n'avais pas le, ce, ce bout de lore à ce moment-là, tu l'apprends ici avec des petites cutscenes. There's nothing like flying. Are you trying to lose? Pick up the pace, you snail! Or do you like staring at my butt? 
Euh... Alright, c'était pas de même la version originale. Incredible. This time's for real, I'm going to break every record. I'll be known as the woman who flew closest to the stars. Be back before sunset, I'll be waiting for you on our hill. J'avais cru que c'était la, la colline où Celeste a tenté de se enlever la vie ou pas enlever la vie dans, dans le cas de la game où je suis rendu ici. Mais non, c'est pas, pas le même graphique. C'est pas un endroit qu'on peut visiter officiellement. The wreck of the falcon was found a full year later in a distant land. Comment pas, comment pas donner d'endroit? Quand on a techniquement déjà visité partout. I restored the ship and then put it to rest down here. So, this is the falcon. It can't be the world with, uh, excuse me. Can't be the world's fastest pilot without my wings. Let me get another crack at my dream. I need your help, Falcon. How does this work? I do not know, but it works. <laughs> Surtout que c'est fucking long à l'est qui est décollé. Hein? With this, I finally think we were gonna pull this off. We can attack Kefka Towers from the air. The Falcon's going to give us one last chance at that guy. But first, we need to find the rest of our friends. Right, first thing first. Finally starting to feel hopeful. Bird. Hey, a bird! Drunk bird! Cesar, follow that bird! But why? I don't know, something inside me just tell me it's important. Drunk airship! Je fais exactement la même manoeuvre que l'oiseau. Et à partir de ce moment-ci, on a le contrôle de l'airship. Euh... Et le vieux schnook qui était dans Cold Again se retrouve ici. Non, oh, do a thing. Euh, bon, on va faire le tour du, de l'airship. Ici, on a la salle des machines. On a un petit salon ou whatever qui est ici. Il n'y a pas autant de personnalité que le Blackjack. Là. Il n'y a pas de casino. Ici, il y a Captain's Room, Captain's Quarter, mais il y a juste une chaise et une fenêtre. C'est un peu bizarre. Alright. Fait que c'est le tour du... Euh, Lift-off. Et... Euh, J'aimerais... Bon, on va faire un quick save. Save game position. Zéro. Euh, donc, on a un airship à nouveau. On peut aller maintenant où on veut. Et j'avais mentionné que ceci, c'est la Kefka Tower. Et qu'à ce point-ci, on peut juste finir le jeu. We're going in! It's time to break into Kefka's domain! What's wrong, Celeste? On peut voir que ça ne dit rien ici parce que ça se peut qu'il ne soit pas là. The Warring Triad are the gods of all the magic of the Esper's world. If we destroy those gods, what'll happen? I'm really not sure, but the Esper and magic too will cease to exist. And then, what will happen to Terra? Et quand je disais que t'as les trois personnages mandatory pour finir le jeu, c'est parce que t'en as besoin de trois pour avoir trois équipes. Ça fait que le donjon de la fin, quand tu le fais, tu dois le faire solo, genre les, chacune des trois parties, avec un party member. Mais, je vais quand même pas spoiler la musique du dernier donjon. Et pas si bonne que ça, au final, de mon point de vue, là, mais je vais pas spoiler plus qu'il faut. Et on va loader. Faire comme si de rien n'était. 
Et on va atterrir là où il y a l'oiseau. Toi, je peux t'en mettre en arrière en attendant. Ah, Miranda. Donc, bandana, bandana rouge, il serait un Crimson Robber, un Crimson Bandit Robber, whatever. Techniquement. I'm a former thief. My old accomplice used to mumble this in his sleep. To the right of the treasure chest. Fact. Il y a un chest en quelque part dans le monde où ce que tu peux aller à droite et peser sur le bouton A. Et il y a quelque chose qui va se passer. À peine obscur. Je, je sais c'est lequel, heureusement, mais... Ah, mais le bandana rouge, par contre, est peut-être un hint. I used to be a thief, but one day I uncovered a secret so awesome I had to run and hide. Ça, je sais pas si ça fait allusion à quelque chose. A samurai swordman came through here recently. He was amazing, but his art was full of chaos and despairs. Despair. When he cope with his, when he can cope with his pain, he'll be the mightiest warrior alive. Reference à Saiyan. A spell ago, some oddball came strolling through here, kept calling people sire. Reference encore à Saiyan. Armor shop. Oat Veil, White Bridal Veil, probablement meilleur que... Uh, Crystal Mail... Pas mal à l'argent! Magus Rose, c'est bon pour les deux Eroni. Black garb, solid black clo clothing from a distant land. As usual, on va regarder euh, c'est des armures que j'ai. Oath Veil. Ah là. Ça a pas de l'air aussi bon. Unfortunately. Regal. Oh, Regal Gown. Ok. Je pensais que c'était une Regal Crown que j'ai trouvé puis j'ai comme. J'étais fourré parce que je pensais que c'était la Royal Crown. Dans la version anglaise, c'est Ro uh, Royal Regal Crown qu'elle s'appelle justement. Fait que là, j'étais un peu fourré. Mais. Bonne armure pour, euh, pour Realm. Mais on n'a pas Realm. Ninja Gear, Royal Gown. Black Garb. C'est de speed. Alright, on va. Je veux dire, j'aime vraiment le Magic Block puis le, le Magic Boost plus que l'attaque pour ma caster. Bon, c'est combien ça? Ça, c'est 8 de défense, mais c'est 5 de ma... euh, 10 de Magic Block, 3 de magie. Non, encore là, je préfère encore le Mystery Veil. Black Garb. Ah, sure. Euh, c'est quoi que t'avais? Toi, t'avais la Royal Crown, right? Pour une défense, c'est sûr que tu prends ça plus. Puis... Il n'y a pas l'argent. Je veux dire, je pense que ça fait assez longtemps que je vends rien. On va vendre des shit. Ça, on peut les acheter maintenant, c'est que... Kuitumonji... Les rods sont le fun... Bat Power 111, 102, on va vendre le boomerang... Fuck les cards, fuck les darts... Les plumes du début du jeu. Cotton robe, neutral vest. Silk robe, white dress. 
that be soon. Metro Mail. Well, we want the Metro Mail to see. Les choses commencent à coûter cher ici. J'aurais voulu faire quelque chose, mais je pourrais pas. Oh. Ouais, ça je t'ai déjà parlé. I've learned a lot about our new world from the thieves and travelers that come through here. What shall I talk about? Ah, sure, on va prendre une petite minute. Narche, puis on va finir l'épisode avec ça. Donc on peut voir Narche dans le nord complet. Et on sait qu'il y a Duncan qui habite pas trop loin. Velt, qui n'est plus connecté à Mobiles. Avec le Crescent Cave, mais qui n'est pas le Crescent Cave, est à l'est ou à, en haut du Serpent Trench. Comme avant. Et finalement, Doma Castle. Sur une petite île entre le Serpent Trench et The Veld. Et ça va être tout pour aujourd'hui. On finit et on retrouve la raison pour qu'on Miranda la prochaine fois. And we'll take it from there. Alors, au revoir et à bientôt.